साथ ना छोड़ेंगे बैंगलूर एफ सी ई एस एल वो इत्र ना सौत् इंडियन डर्बी एचना केरला ब्लस्टेस चेन्न एफ सी आई इन बैंगलूर ए बैंगलूर कुछ क्लोस बैंगलूर एफ सी नाम बैंगलूर 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 बैंगे बैंगलूरुम श्रम स्टेडियम कवर प्लेयर प्रत्येक प्रत्येक चानल मोटे <laughs> 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 मोटेपाला चांस 
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ആൾക്കാരെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ദൂരമല്ല അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റികളൊക്കെ എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടി എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അണ്ടർ സെവൻറ്റീനിലെ കുട്ടികളെ ഇപ്പം വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഗാലറി നിറയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നിറയ്ക്കണം നിറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നിറയ്ക്കണം അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ബ്രസീലും സ്പെയിനും മാത്രമല്ല ആരെ കളിയാണെങ്കിലും എല്ലാ കളിയും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ കുട്ടികളാണ് ഈ കുട്ടികളാണ് നാളെ നമുക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കേണ്ടത് ഞാനും ഇവനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വയസ്സായി വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഈ കുട്ടികളാണ് നാളെ നമുക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അറ്റൻഷൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഭാവി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാം ആൾക്കാർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പം ഇനി വളർന്നത്തെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരാണ് ഇനി നമ്മളെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സമയം കഴിയും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ ഇനി അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് <laughs> 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 ഇപ്പം ഇവൻ പറയും ഓരോ ഓരോ ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നോട് പറയും ഇനി ഞാൻ താടി വെക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇതിനെന്തുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ും കൂടുതൽ ലേഡീസ് ഫാൻസ് ഉണ്ട് അടി കൂടുതൽ 
കേരളത്തിലെ മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യ മൊത്തം എന്റെ അപ്പം ന്യൂ സീസൺ ന്യൂ കോച്ച് പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു സീസണെ കുറിച്ച് ഫാൻസ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സി കെ റീട്ടൈൻ ചെയ്തു സന്തോഷ് ജിങ്കൻ ഇതുവരെയുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായി ഹോം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുത്ത കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളി കുറേ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി എടുത്ത പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ മോശമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അത് ഇവർ എന്താ പറയുക നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഹോം വർക്ക് നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഹ്യൂമിനെ സൈൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഫോറിനേഴ്സ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജാക്കി വന്നു സന്ദേശിനെ റീട്ടേൺ ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ വന്നു ഇവൻ വന്നു ഇപ്പം വേറെ കുട്ടികൾ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു ഇപ്പം മലയാളീസ് നമ്മൾ കുറേ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനസിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് ചോയ്സ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വിളിക്കാൻ ട്രാഫിക്കയുടെ കാര്യത്തിലും അതേമാതിരി തന്നെ വേറെ ആൾ വിളിച്ചെടുത്തു ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേരോ ഇവൻ്റെ പേരോ സന്ദേശിൻ്റെ പേരോ ഒന്നുമല്ല കാര്യം ആര് ഗ്രൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഗ്രൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനിപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ സീസണെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഫാൻസ് എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഓൺലൈനിലായാലും ഓഫ്ലൈനിലായാലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് വളരെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസോട് കൂടെ ഈ സീസൺ നോക്കി കാണുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ കളിയും ഫുട്ബോളാണ് എല്ലാ കളിയും ജയിക്കണം എന്നില്ലാതെ തോൽവികളുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫാൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫാൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് ഈ ഒരു സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫാൻസിന് ഫാൻസിനെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ടൈം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് മെയിൻ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ആയാലും ഞങ്ങൾ തോറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരും നമ്മുടെ തള്ളി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡെസ്പൈറ്റ് ആ പ്ലെയറെ ഇതായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആകുമല്ല അവൻ്റെ പൊട്ട ഇതാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേഴ്സണായിട്ടല്ല മൊത്തം ടീമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽത്ത് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊരു അത് മെയിൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ഭയങ്കര ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരിയർ അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ സ്ഥിരം എനിക്ക് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തരാനുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ട്രോഫി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തരുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പല പല പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്നയാൾ വന്നിട്ടില്ല അന്നയാൾ വന്നിട്ടില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ചീത്ത പറയുന്നു ആ അവരെടുത്തില്ല ഇവരെടുത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഫാൻസിനെ ബോധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു പ്ലെയറിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പ്ലെയറിൻ്റെ ഫാനാണ് അവരെ കൂടെ പോകും അവരെ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകും നിങ്ങൾ ക്ലബിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് ആരെ എടുക്കുന്നു അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്ലബ് എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നെ മറന്നേക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്ലബിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിനീത് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ അല്ല നിങ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ പോകണെ പോട്ടെ അതാണ് ഞാൻ പോകണേ പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരാൾ വരും വന്നേ പറ്റൂ കാരണം ക്ലബിനെ നിലനിൽക്കണം ക്ലബിനെ നിലനിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലബ് ഒരിക്കലും ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് തോക്കാൻ കളിക്കില്ല എല്ലാം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൂർണമെൻറ്റും കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആര് വരുന്നോ അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോകുന്ന ആൾ പോയിക്കോട്ടെ അവർ നിങ്ങൾ അവരെ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നീ അവരെ കൂടെ പോവുക ക്ലബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലബിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാലും പോയാലും ഇവൻ വന്നാലും പോയാലും പ്ലെയർ ആര് എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് ക്ലബ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ ഫാമിലിയിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് അപ്പോ എവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നോക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച സി കെ വിനീതനും റിനോ ആൻഡോയ്ക്കും മഞ്ഞപ്പടയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാനിപ്പം അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്